这是普京第一次来捧场。好，我们注意看，费多很聪明，为了保持平衡，他用左臂呃右臂夹住了这个围绳。那这样一来的话，能保持平衡，而且呢，并不算犯规啊，并没有去抓取这个围绳。好、哦、漂亮，反手大卫翼，哦呦，把对方给摔倒了。这就是费多吗？难道这就是俄罗斯的最强猛男吗？待会儿不要认错了，现在处于上位的是飞多，下位的是美国冠军，双方的发型差不多啊，容易认错。好、哦，流血了，已经有人流血了，但是是飞多还是美国选手呢？哦，足跟钩，腿部的锁技。哦，但是这个角度不太好，对方的关节呢已经是不在了。肥多从用这一招呢降服过韩国的两米巨人崔红曼，所以说肥多的柔技啊，他的柔术是非常厉害的。这场比赛看情况，两个人呢是并不打算打站立了。对方是世界冠军，而飞多同样也是世界冠军。两个人在实力水平相当的情况下，那身体素质和身体条件就是最为关键的。那很明显，飞多的身体条件和身体硬件，我觉得啊，绝对是要强于对手。好，注意看，要做一个手臂的反关节技，也就是把对方的手臂啊反方向的去掰。
注意时间，还有两分半。哦，这个血是飞多流出来的。哦，结束了！哇，我们看反向关节技，不愧是俄罗斯有史以来最强的格斗家，地球上最强的男人啊！飞多最终用一招非常强大的锁技，在俄罗斯捍卫住了自己的主场。好、啊，我们出去看台下的各位社会大哥、商业名流，非常的开心。当然了，这就像我们中国选手，像死神方面修建良、张美丽在擂台上赢了，我们开心的这个感觉是一样的。而且今天啊，还打的是一个美国人。好，果然是飞多受伤了，但是没关系。本场比赛最终飞多是用降服技拿下了对手，那么恭喜飞多。好，注意看普京啊，都站起来鼓掌，可见飞多的这个地位和面子啊，那是杠杠的啊。好，再次恭喜飞多，同时非常感谢屏幕前啊您的收看与支持，咱们下期视频不见不散。